2014 का क्वेश्चन नंबर वन जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला है रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस पर डिपेंड नहीं करती है ठीक है जी टेम्परेचर लेंथ एरिया एंड इलेक्ट्रिक करंट तो देखो ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं एक फॉर्मूले के मुताबिक जो कि रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला था कि रजिस्टेंस बराबर होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सबसे पहले रजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ठीक है लेंथ पर डिपेंड करती है और डिपेंड करती है एरिया पर ठीक है तो इसका मतलब ये बात तो हमें कंफर्म हो गया कि एरिया पे डिपेंड करती है और लेंथ पर डिपेंड करती है और मटेरियल पर डिपेंड करती है फिर ये कि ये प्रॉपर्टी तो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी है कि जिसके मुताबिक टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो ये तीनों ऑप्शन तो जाहिर सी बात है कि इन पर तो डिपेंड करती है वायद हमारे पास एक ही चीज़ बची है और वो है इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं करती नंबर टू टू कैपेसिटर्स ऑफ थ्री माइक्रो फेराड एंड सिक्स माइक्रो फेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज देर इक्वेल कैपेसिटेंस कितनी होगी तो क्योंकि सीरीज में है तो इक्वेल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन वन ओवर सी होता है ठीक ना वन ओवर सी और जो भी कैपेसिटेंसीज uh, हैं उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना पड़ता है तो फॉर एग्जाम्पल पहली जो है वो है थ्री तो ये आ गया यहाँ पे वन ओवर थ्री फिर जो सेकंड वन है वो है सिक्स तो ये हो जाएगा वन ओवर सिक्स ठीक है जी वन अपॉन थ्री प्लस वन ओवर सिक्स ठीक है हमें नेट कैपेसिटेंस चाहिए ठीक है जी एलसीएम ले लो यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा बराबर सिक्स के ठीक है और जैसे ही एल आया सिक्स तो ये हो जाएगा टू प्लस वन ठीक है जी टू प्लस वन भी आ गया और टू प्लस वन कितना होता है टू प्लस वन हो जाता है थ्री ठीक है और ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा आंसर आ रहा है वन ओवर सी का बट क्योंकि हमें आंसर टोटल कैपेसिटेंस का चाहिए तो सी किसके बराबर आएगा सी बराबर आएगा रेसी प्रोकल ऊपर आएगा सिक्स और नीचे आ जाएगा टू प्लस वन ओवर थ्री तो यानी कि हो जाएगा सिक्स अपॉन थ्री और कैंसिलेशन कराएंगे तो थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स आंसर आएगा हमारे पास टू और क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग माइक्रोफेराड में कर रहे थे तो कैपेसिटेंस का आंसर हो जाएगा टू माइक्रोफेराड यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है वही करेक्ट है टू माइक्रोफेराड नंबर थ्री डी ब्रॉगली वेव ओके तो वो तो आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो वेव है जो मैटर वेव्स की वेव होती है वो बराबर होती है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ठीक है जी यानी कि एच अपॉन जो ही मोमेंटम होता है पार्टिकल का उस पर डिपेंड करती है और फिर मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए जो मोमेंटम है वेव का उसको फाइन करने का आसान सा तरीका है और वो ये है कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को डिवाइड कराते हैं उसकी वेव से ठीक है तो अगर ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये भी याद होगा तो आप याद रख लोगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो एच अपॉन एम के बराबर होती है नंबर फोर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पेयर प्रोडक्शन अच्छा अब ये भी बात जो है वो याद रखने वाली है पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक पड़ा होगा जिसमें एक फास्ट मूविंग गैमा रेडिएशन एक हैवी निकले से करीब से गुजरती है तो पेयर प्रोडक्शन होता है बट वो जो फास्ट मूविंग है उसकी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो याद रखो उसकी एनर्जी अच्छा हाँ एक और बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक ऑप्शन वोल्ट में दिया हुआ है ठीक है ना वोल्ट तो वोल्टेज का यूनिट है यानी कि इसको तो आप फॉरन निगलेक्ट कर देंगे यानी कि आपके पास तीन ऑप्शन बचे बट क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू है तो आपने याद रखना है मिनिमम एनर्जी जो पेयर प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो है वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है इसको याद रखना पड़ेगा ये वाली जो वैल्यू है नंबर फाइव लेडर लेजर प्रोड्यूस लेजर क्या प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रॉन बीम को एक न्यूट्रॉन बीम को a coherent beam of light yeah none of these so the right option is a coherent beam of light laser jo hai wo produce karta hai coherent beam jo ke hota hai due to the stimulated emission of radiation theek hai laser se na electron nikalte hain na neutron nikalte hain to jaise hi electron aur neutron wali baat neutralize ho gayi to iska matlab ye hai ki aur phir laser ki property ke andar hi shamil hai ki laser produce karta hai coherent beam of light theek hai na to ye multiple choice question laser ki property se related tha द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेमडा मैक्स इन टू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ऑफ लेमडा मैक्स एन टी होता है बराबर कॉन्स्टेंट के तो ये क्या है एक्चुअली ये एक लॉ है जिसके मुताबिक ये जो लेमडा मैक्स लिखा है मैक्सिमम वेव लेंथ नहीं है यह है फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी वेव लेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है या फिर अगर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊँ हो सकता है लॉ इस तरह से याद ना आए तो याद रखना वेव लेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर मालूम करनी है इसको हम लेमडा मैक्स से शो करते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी और ये जो लॉ है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ही लॉ है 
और ये लॉ कहलाता है वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसमें रिलेशन हम स्टडी करते हैं इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर नंबर सेवन दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो याद रखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि फाइव होता है वो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होता है किस किस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट होता है और वो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वैक्टर ठीक है ना डॉट प्रोडक्ट है जब दो क्वान्टिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आपको याद होगा कि उसका आंसर हमेशा स्केलर आता है तो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आप ये कर लो डेल्टा वी बराबर किसके हैं दो चीज़ों के डॉट प्रोडक्ट से ही मालूम होता है वो दो चीज़ें जो हैं वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इसी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है डिस्टेंस के साथ यानी कि डेल्टा आर ठीक है और अगर वैसे के वाले फॉर्मूले से देखोगे तब भी वो एक स्केलर क्वांटिटी ही बनेगी ठीक है ईएमएफ क्या है ईएमएफ है वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक है ना वर्क डन वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ईएमएफ भी एक स्केलर क्वांटिटी है वाहिद हमारे पास जो बच्चे हैं ना वह है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इसका सही ऑप्शन भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वैक्टर क्वान्टिटी है और इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज जाहिर सी बात है इसके फॉर्मूले में आ गया फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होती है जो कि होती है फोर्स की ठीक है ना सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नंबर एट हीट एनर्जी कान भी मेजर्ड इन हीट एनर्जी को हम किस में मेजर नहीं कर सकते हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी का यूनिट होता है जूल ओके okay, पहला ऑप्शन तो मतलब सही है मेजर कर सकते हैं इसमें पी ब्रिटिश थर्मल यूनिट हीट को ही मेजर करने का एक यूनिट है ओके okay, फाइन कैलरीज कैलरी भी एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है इसका मतलब ये तीन ऑप्शन गलत हैं सही ऑप्शन है कैलविन हम हीट एनर्जी को कैलविन में मेजर नहीं कर सकते ठीक है ना हम किस चीज़ को कैलविन में मेजर करते हैं हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैलविन में मेजर करते हैं ठीक है ना तो ये हीट एनर्जी का यूनिट नहीं है नंबर नाइन वैन एन ए सी जनरेटर इज कन्वर्टेड इन टू डी सी जनरेटर स्लिप रिंग इज रिप्लेसड बाय ठीक है ना स्लिप रिंग की जगह पे क्या चीज़ आती है क्या डायनामो नो डायनामो तो एक्चुअली एक एसी जनरेटर ही है फील्ड क्वाइल नो फील्ड क्वाइल भी नहीं इंडक्टर भी नहीं याद रखना होगा स्लिप रिंग को हम रिप्लेस कराते हैं स्प्लिट रिंग से ठीक है ना एसी जनरेटर के अंदर जो रिंग होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है ठीक है ना इसी वजह से जो करंट है अपनी डायरेक्शन बदल देता है जबकि जब हम बात करते हैं डी जनरेटर की तो डी जनरेटर के अंदर जो रिंग होता है वो बीच में से स्प्लिट हुआ हुआ होता है इसी वजह से कनेक्शन ब्रेक होता है और पोलैरिटी चेंज नहीं होती ठीक है ना स्प्लिट होता है दरमियान में से इसमें गैप होता है इन डीसी जनरेटर टेन द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज ठीक है ना एक न्यूट्रॉन मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसका पाथ कैसे होगा देखो अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा ये चलो अगर इस तरह से अप्लाई कर भी दोगे ठीक है तो यहाँ पर आता है चार्ज मूव कैसे कर रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है और फिर आता है क्यू वी बी साइन थीटा के तो बात यह है कि अगर कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है बट क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है न्यूट्रॉन की तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगी ही नहीं तो न्यूट्रॉन का पात अगर वो चाहे जैसे भी मूव कर ले ना मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा होता है एक स्ट्रेट लाइन बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करने की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो नंबर इलेवन जूल पर कूलम एस ठीक है जी जूल यूनिट होता है एनर्जी का और कूलम है चार्ज का तो ठीक है एनर्जी या वर्क तो इसका मतलब जो भी होगा जूल पर कूलम उसकी क्वान्टिटी होगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस जिसका सही यूनिट होता है वोल्ट ठीक है जी तो जूल पर कूलम एक्चुअली बराबर होता है खुद वोल्ट के ठीक है ना नंबर ट्वेल्व द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस जो एवरेज इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो क्या कहलाती है तो जो एवरेज होती है वो टेम्परेचर कहलाती है ठीक है ना ये तो टेम्परेचर की डेफिनेशन ही है द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज नोन एज इट्स टेम्परेचर नंबर थर्टीन 
दिस इज़ अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हाई रेजिस्टेंस वाला है तो गैलवानोमीटर में कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं होती जो भी होती है वो स्प्रिंग की वजह से कॉयल की वजह से है ठीक है जी एम मीटर गैलवानोमीटर से जब एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो एम मीटर बनता है ठीक है तो एम मीटर की भी रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती जबकि अगर एक गैलवानोमीटर के सीरी सात सीरीज में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोड़ दें तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट बनता है और वो होता है वोल्ट मीटर यानी कि वोल्ट मीटर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई रेजिस्टेंस है यानी कि थर्टीन का आंसर पहला ही है वोल्ट मीटर नंबर फोर्टीन होल इन अ सेमी कंडक्टर इज एक्चुअली द क्या चीज़ है जो होल होता है सेमी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता ये तो बात कंफर्म है ठीक है पॉजिट्रॉन भी नहीं होता ये भी बात है हीलियम का न्यूक्लियस भी नहीं होता इतना भारी नहीं होता बल्कि आप अगर कॉन्सेप्ट होगा पी एन जंक्शन का और सेमी कंडक्टर का ही बल्कि एन टाइप और पी टाइप स्पेशली तो याद रखना वो होती है वैकेंसी है खाली जगह ठीक है ना जो खाली जगह होती है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर सकता है उस जगह को कहते हैं होल और चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव ही होता है ठीक है ना सो द राइट ऑप्शन इज वैकेंसी इन द वैलेंस बॉन्ड नंबर फिफ्टीन द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेस टू द पावर एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एक लॉ है ठीक है ना स्टीफेंस लॉ जिसके मुताबिक जो एनर्जी रेडिएट होती है जो इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर बट जब स्टीफन ने उसको स्टीफन बोल्ट्समैन ने इसको स्टडी किया था और पता चला था ये जो है वो डायरेक्टली प्रोशन है टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो इसी तरीके से हमारा जो चौथा ऑप्शन है यानी कि फोर वही सही है जो ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है ब्लैक बॉडी से जो इमेट होती है वो डायरेक्टली पोशनल होती है टेम्परेचर की फोर पावर के नंबर सिक्सटीन द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट याद रखना है भाई एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम टाइम गुजारता है बहुत ही कम टाइम ठीक है तो वो बहुत ही कम टाइम कितना होता है आपको वैल्यू याद होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly. तो याद रखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है एक्साइटेड स्टेट में तो वो टाइम गुजारता है टेन रेस टू दी पावर माइनस एट सेकेंड सिर्फ ठीक है ना और अगर मेटा स्टेबल स्टेट में होता तो माइनस थ्री गुजारता है बाकी टेन रेस टू दी पावर थ्री सेकेंड बहुत ज़्यादा हैं एक हज़ार सेकेंड और टेन रेस टू दी पावर एट सेकेंड तो खैर बहुत ही ज़्यादा है तो वो तो मुमकिन ही नहीं है अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे माइनस थ्री माइनस एट में तो याद रखना है एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो माइनस एट है और मेटा स्टेबल का माइनस थ्री होता है नंबर सेवनटीन इन दिस प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम कौन सा वाला प्रोसेस होता है भाई आइसोकॉरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और आइसोथर्मल में थर्म यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वाहिद एक प्रोसेस है और ये जो वर्ड है ना आइडिया बैट इसका मतलब ही होता है इंसुलेटर तो जब किसी सिस्टम को इंसुलेटर पर रखा जाता है तो कोई हीट एंटर नहीं होती कोई हीट लॉस नहीं होती तो इसी वजह से इसका सही जो आंसर है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की एप्लीकेशन में स्टडी करते हो